ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ولا يشعرون الله سبحانه وتعالى പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വസ്തമാക്കി തീർക്കുമാറാ സുഹൃത്തുൽ ബക്കറിയുടെ ആരംഭം മുതൽ അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല അള്ളാഹുനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ച ആളുകളെ അഞ്ച് ആയത്തുകളിലൂടെ അഞ്ച് ആയത്തുകളിലൂടെ എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന്റെ അടുത്ത പാർട്ട് ഈ മാനിന്റെ നേരെ വിരുദ്ധമായ വിരുദ്ധ ചേരിയിൽ നിലയുറപ്പിച്ച ആളുകളാണ് കാഫറുകളാണ് രണ്ടായത്തിലൂടെ അബ്ബാഹു സുബാനു ഊത്താല അവരുടെ ചിത്രവും നമുക്ക് നൽകുന്നു ഇനി ഈ കുഫറിന്റെയും ഈമാനിന്റെയും ഇടയിൽ കാപട്യത്തിന്റെ മുഖമണിഞ്ഞ ചില ആളുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങളിൽ ചില ആളുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് മുനാഫിക്കുകൾ കപട വിശ്വാസികൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഒൻപത് ആയത്തുകളിലൂടെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനു ഊത്തല അവരെ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒൻപത് ആയത്തുകളിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനു ഊത്തല അവരുടെ ചിത്രം നൽകുകയാണ് നമ്മല്ലാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ദുഷ്കർമ്മമാണ് നിഫാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ചെരിയിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഒക്കെ കാപട്യം വന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെയും ബാധ്യതയാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് ജനങ്ങളിൽ ചില ആളുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനും അന്ത്യനാളിലും വിശ്വസിച്ചവരാണ് എന്നവർ പറയുന്നു അള്ളാഹുവാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ ഹൃദയം വായിക്കുന്ന അള്ളാഹുവാണ് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അവർ മിനിങ്ങൾ അല്ലേ അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ ദൂതനെയും അവര് ചതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ലക്ഷ്യമത താൽക്കാലികമായി കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ട് ഭൗതികമായ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ കൂടെ നിലകൊണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ വഞ്ചിക്കുന്നത് അവരെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അവര് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അത് ഈ കാപട്യം മുഖേന അവര് അവരെ തന്നെ സ്വന്തത്തെ തന്നെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഉത്തരം നൽകുന്ന യഥാർത്ഥ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കാറില്ല ഒക്കെന്നാർ അല്ലേ ആ നരകത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ആരാണെന്നറിയാമോ നിശ്ചയം മുനാഫിക്കുകളാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാണ് ഖുർആാനാണ് 
കാഫരിങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തൊരു വ്യത്യസ്തമാണ് അവർ വെച്ചു പുലർത്തുന്നത് കാഫറുകൾ അവരുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ആളുകൾ വിശ്വാസികളുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പണിയും കൂടിയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇവർ സ്വന്തം സ്വന്തമായി അസത്യത്തിന്റെ ആളുകളാണ് അതോടൊപ്പം കൊടിയ വഞ്ചന കൂടി ചെയ്യുന്നു അത് കാരണം അബ്ബാഹു സുഹാനൂത്തല കഠിനമായ ശിക്ഷയാണ് അവർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ അവര് അവരെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മളെല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്നാൽ ഇത്തരം ആയത്തുകളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പ്രഥമ സംബോധിതരായ വസ്ലമിയുടെ സഹാപത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ചിന്തകൾ ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണം എനിക്കുണ്ടല്ലോ എന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്ന് അവര് സ്വന്തം അവരെ വിചാരണ നടത്തുകയാണ് നമുക്ക് എന്തൊരു സുരക്ഷിതത്വ ബോധമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഞാൻ മുനാഫിക്കാണോ എന്ന് സംശയിച്ച മുനാഫിക്കായി തീരുവൊന്നുമില്ല യഥാർത്ഥ ഈമാനിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുക കേട്ടോ അതിന്റെ മറുവശം അതാണ് ആ ഒരു ചോദ്യം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോട് സ്വത്വ ചോദിക്കുക പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വിശദീകരണം മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു സുഹാനൂത്തിൽ വിശദീകരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ തെസ്തീർ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ സാധാരണ ഓതപ്പെടാറുള്ള ഒരു സൂറത്തുണ്ട് ജുമാ ദിവസം ഓതപ്പെടാൻ ഉള്ള സൂറത്ത് സൂറത്തിൽ മുനാഫ്യപ്പൂ നന്നായിട്ട് അത് വായിക്കണം മുനാഫിക്കരുടെ സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചിത്രം അള്ളാഹു സുഹാനോത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞ വമിനന്നാസി എന്ന് പറഞ്ഞു ജനങ്ങളിൽ ചില കൂറ്റരുണ്ട് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനും ഒന്തോന്നാവില്ല ഒക്കെ വിശ്വസിച്ചവരാണ് വമാഹുമ്പിനിയെന്നാണ് ഇവര് താൽക്കാലികമായി രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതോ ഒരു നാട്ടിൽ കള്ളൻ വന്നപ്പോ അവസാനം കള്ളനെ പിടികൂടാനായിട്ട് ഇതാ കള്ളൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കള്ളന്റെ പിറകെ ഓടിയപ്പോ കള്ളനും ഇതേപോലെ പറഞ്ഞു അതാ കള്ളൻ കള്ളൻ പോലും അപ്പൊ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് തിരി ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവന്റെ പണികൾ കൂടെ കൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി മുനാഫിക്കുകൾ നടത്തുന്ന വേലയാണ് വഞ്ചനയുടെ രൂപമാണ് ഞങ്ങൾ അമ്മാഹുൽ വിശ്വസിച്ചവരാണ് എന്ന് പറയാം നമ്മളെ തൗഹീദിന്റെ ആൾക്കാരാണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പക്ക മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു സഖ്യമല്ലേ എന്നൊക്കെ അർത്ഥത്തിൽ സംസാരിക്കുക നബിയെ താങ്കളുടെ അടുക്കൽ മുനാഫിക്കുകൾ സുഹത്തിൽ മുനാഫിക്കൂനിൽ നന്നാവ് സഹാനുഭവത്തിൽ പറയാണ് ഇത് താങ്കളുടെ സമീപത്ത് മുനാഫിക്കുകൾ വന്നാൽ എന്നിട്ട് അവരെന്താ പറയുന്നവരോ തീർച്ചയായും താങ്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് കൂടെ കൂടെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും റസൂറുള്ളാന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് മുനാഫിക്കുകൾ കൂടെ കൂടെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും എന്താ പറയുന്നത് പറയുന്ന എന്താ ഷഹാദത്ത് കലിമയാണ് ഞങ്ങൾ സാക്ഷി പറയുകയാണ് ഇന്ന കല റസൂർ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയാമോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂറിന് നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് ഈ റസൂർലി സലാഹു അലി വസ്ലമിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവിന് അറിയാം കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന് അറിയാം തീർച്ചയായും അള്ളാഹുന്റെ റസൂലാണ് താങ്കൾ എന്നുള്ള വിവരം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട അള്ളാഹു 
അള്ളാഹു സാക്ഷിയാണ് ഈ മുനാഫിക്കുകൾ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഇന്നക്കൽ റസൂറുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഈ മുനാഫിക്കുകൾ കളവാണ് പറയുന്നത് എന്നതിന് അള്ളാഹു സാക്ഷിയാണ് മദീനയിൽ ചെന്നപ്പോ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉബൈബിൻ സലൂരിനെ എല്ലാവരും റസൂറുള്ളി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ഹിജറക്ക് മുമ്പ് ആ നാട്ടിലെ ഭരണാധികാരിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലായിരുന്നു നബിസലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ വരവോടുകൂടി ആളുകളുടെ മുഖങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രം നബിസലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയായി തീരും ആ അസൂയ പൂണ്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉബൈ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി പേരൊക്കെ നല്ല വലിയ പേരാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ റതിയുള്ളാഹു എന്ന് പറയും അല്ലെ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉബൈ ബിൻ സലൂൻ കുറച്ച് നീളമുള്ള പേര് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അസൂയ പൂണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള ചില ആളുകളും ചേർന്നിട്ട് നബിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയോട് ഒപ്പം നിസ്കരിച്ചു ഓർക്കണെ നിങ്ങൾ മദീന പള്ളിയിൽ വെച്ച് നബിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയോട് കൂടെ നിസ്കരിച്ചിട്ട് അവിശ്വാസം മറച്ചു വെച്ചിട്ട് വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുഹ്മിനിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാൻ ചെയ്ത ചില പരിപാടികളായി പക്ഷെ പക്ഷേ അവർ അവരെ തന്നെയാണ് വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും അവർ സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത്തഹദു ഐമാനവും ഞങ്ങൾ മുസ്ലിമിങ്ങളാണല്ലോ ഞങ്ങൾ മുഹ്മിനിങ്ങളാണല്ലോ ഇടക്കിടക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ഇമാം ഗസാലിയുടെ ഒരു പരാമർശം ഉണ്ട് അതായത് എനിക്ക് ദുനിയാവ് തീരെ വേണ്ട തീരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമേ അല്ല എന്ന് കൂടെ കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ദുനിയാവിന്റെ ഒരു ഭാഗം അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളി പിടിച്ചതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാം അതുകൊണ്ടല്ലേ പരാമർശമാണ് എപ്പോഴും ചർച്ചാ വിഷയമാണെന്ന് അതാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും സത്യം ചെയ്ത് ആണ് ഇട്ടുകൊണ്ട് അവര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതൊരു പരിചയായി അതായത് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളാണെന്ന് റസൂർബാനോടും മുന്നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മളോടൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് ആ രീതിയിൽ സംസാരിക്കും അള്ളാഹുന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് അവർ തടയുകയും ചെയ്യും എത്ര മോശമായ പ്രവർത്തനമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് എത്ര മോശമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ വിശ്വസിച്ചതിന് ശേഷം അതായത് സത്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം സത്യം നിഷേധിച്ച ആളാണ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കണ്ടിട്ട് അവിടുത്തെ ഹദറത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ട് പിന്തിരിഞ്ഞു പോയ ആളുകൾ എന്തുമാത്രം വലിയ എന്തുമാത്രം വലിയ വഴികേടിലാണ് അവർ പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നത് അവര് മനസ്സിലാക്കാത്തതാണ് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സീൽ വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ബാബു സഹാന ഉത്തരം പറഞ്ഞത് സൂറത്തിൽ മുനാഫിക്കൂരൽ മുഴുവനും മുനാഫിക്കുകളുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ബാബു പറയുന്നത് നബിയെ അവരെ താങ്കൾ കണ്ടാൽ അവരുടെ തടിയും ഒക്കെ കണ്ടാൽ ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി കളയും വലിയ താടിയാണ് വലിയ ആകാരമുള്ളവരാണ് വലിയ അഭിനയമാണ് അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും അവരുടെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടാൽ അങ്ങനത്തെ സുരൂതാണ് അങ്ങനത്തെ നിസ്കാരമാണ് സാധാരണ ആളുകൾ സുരൂത ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ ഒന്നര സുരൂത ചെയ്യും ഒന്നൊന്നര സുരൂത എന്ന് പറയാറില്ല എല്ലാം പ്രകടനമായി അവര് സംസാരിച്ചിരുന്നാലുണ്ടല്ലോ അവരുടെ വർത്തമാനം താങ്കൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടുപോകും അങ്ങനെയുള്ള സംസാരമാണ് വല്ലാത്ത സംസാരം അവരുടെ തടികളാണെങ്കിൽ ചാരി വയ്ക്കപ്പെട്ട മരപ്പലങ്ങൾ പോലെ മരങ്ങൾ പോലെ എന്തിനാണ് റസൂർമാന്റെ അടുത്ത് കൂടെ കൂടെ വരുന്നതെന്ന് അറിയോ എന്താണ് അള്ളാഹു സുഹാന ഊത്താല ഖുർആാനിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വല്ല പരാമർശവും ഉണ്ടോ എന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊരു നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഖുർആാൻ കേൾക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ കേൾക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ 
നിഫാക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് വല്ല വിവരവും അള്ളാഹ് സുഹാനുഭൂത്തല വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചലനം ഉണ്ടായാലും നമുക്കെതിരെ ആയി പോകുമോ അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ സത്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവര് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ അവരെ ഭയക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൊരർത്ഥത്തിലാണ് അവർ ഇങ്ങനെ തിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവരോട് പറയുകയാണ് വൈദാക്കിയിലും വല്ല അബദ്ധങ്ങളും അവരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി സഹാബത്ത് അവരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം അള്ളാഹുന്റെ ദൂതർ നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് ചോദിക്കട്ടെ അള്ളാഹുന്റെ ദൂതരുടെ സന്നിധിയിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുരാശയും അവരുടെ മുഖം തിരിച്ചു കളയും അഹങ്കാരികളായി വഴി തടയുന്നതായിട്ട് പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുന്നവരായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അവരെ കാണിക്കാൻ താങ്കൾ അവർക്ക് പാപമോചനം നടത്തിയാണ് ഇങ്ങനെ അഭിനയിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിനെ വഞ്ചിക്കാനായി വിശ്വാസികളെ ചതിക്കാനായി നീക്കുപോക്കുകൾ നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തൽ അവർക്ക് നൽകിയ ശിക്ഷ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ താങ്കൾ അവർക്ക് മാപ്പ് ചോദിച്ചാലും മാപ്പ് ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കില്ല ഇത്തരം പാസുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തായ ഹിദായത്ത് നൽകിയിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചത് ഏതായിരിക്കും ജനങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഈമാൻ അഭിനയിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇസ്ലാം അഭിനയിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തിലെ ഹിദായത്ത് തടയും ഈ ഒരു പ്രത്യക്ഷത്തിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവരുടെ നിലപാട് എന്ന് അറിയാമോ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് എല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ഹിജറ ചെയ്ത ആളുകളാണ് മുഹാജിറുകൾ വസ്ലമിയും സഹാബത്തും അവർക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് യാതൊരുവിധ ആനുകൂല്യവും നൽകരുത് എന്നവർ ശബ്ദം ചെയ്യുകയാണ് അകത്തുകൂടി ടീം വർക്കുകളായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അവർ നാട് വിട്ടു പോകട്ടെ എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കണേ ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമികളുടെയും ഖജനാവ് അള്ളാഹുവിന്റേതാകുന്നു പക്ഷെ മുനാഫിക്കുകൾ ഈ കാര്യം ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലല്ലോ എല്ലാം അള്ളാഹിന്റെ ഖജനാവിനാണ് ഭൂമി അവരുടേതാണോ സത്യത്തിൽ ഈ ഭൂമി ഇതെന്റെ പറമ്പാണ് എന്റെ ഭാഗമാണ് എന്റെ ലാൻഡ് ലാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര വലിയ തമാശയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊണ്ടുവരും പോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല പിന്നെ ഏതാനും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തല അനുവദിച്ച ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്ന ചില വാദങ്ങളാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ കുട്ടികൾ അവരുടെ ഫാമിലി നമ്മുടെ ഒരു കുടുംബ സന്ദർശനത്തിനായി വന്നിരുന്നു വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ആ കുട്ടികളുടെ ആ നിഷ്കളം കഴിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള എല്ലാ കളിപ്പാട്ടവും അതുപോലെ ചെയറൊക്കെ ഇത് എന്റെ ചെയറാണ് ഇതെന്റെ ലോറിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഓരോന്നിങ്ങനെ സ്വന്തമാക്കും ഇതെന്റെ ഞാൻ തരൂല ഇപ്പൊ എന്റെ മക്കളാണ് ഇതെല്ലാം ഇതേപോലത്തെ ഒരു തമാശ മാത്രമാണ് ഇത് എന്റേതാണ് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ 
ഈ വമ്മ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഗുരുപോലുള്ള ഒരു തമാശയാണ് ഇത് എന്റെ കൂടിയാണ് എന്റെ നാടാണ് എന്റെ എന്റെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്റെ എന്റേതാണ് എന്റെ അമ്മാന്റേതാണ് ആകാശങ്ങളും ഭൂമികളും അതിനുള്ളിലുള്ള സകല വസ്തുക്കളും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റേതാണ് പരമാധികാരം അള്ളാഹുവിന്റേതാണ് അള്ളാഹുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുൽക്ക് നന്നിരിക്കുന്നത് ഐശ്വര്യം തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു തമാശയാണ് അപ്പം മുനാഫിക്കളുടെ ഡയലോഗ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരും ഇവർക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാൻ പാടില്ല അവർ ഈ നാട് വിട്ടു പോകട്ടെ ഹത്തായം അറിയണേ അള്ളാഹുന്റെ ഖജരാബ് ആകാശഭൂമികളുടെ ഖജരാബ് അള്ളാഹുന്റെ പക്ഷെ മുനാഫിക്കൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലല്ലോ അള്ളാഹു സുഹാനോത്തിന് പറയാ يقولون لئن رجعنا الى المدينه لا يخرجن العج منها الذل مدينه لك ഞങ്ങള് തിരിച്ചു വന്നാൽ പ്രതാപശാലിയായ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഞങ്ങൾ നിന്നരായ ആളുകളെ അവർ പുറത്താക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ ഹിജ്റ ചെയ്തു വന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വലില്ലാഹി ലഇസ്സതു വലി റസൂലിഹി വലി മുഅ്മിനീൻ എപ്പോഴും അള്ളാഹു അവന്റെ റസൂലിനും സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കുമാണ് ഇജ്ജത്ത് ഉള്ളത് എപ്പോഴും ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ വ അൻതുമുൽ അഅലൌ ലഇൻ കുൻതു മുഅ്മിനീൻ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ഈമാനിന്റെ വാക്താക്കൾ ആണെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ ഓഫർ ഉണ്ട് എന്താണ് ഇന്ന അള്ളാഹു ലാ യുഖ്രിഫു മിഅത് കാലം കഴിയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഓഫറിന് വല്യ വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല അള്ളാഹു ആഗ്രഹം ലംഘിക്കുന്നവനല്ല നിങ്ങൾ അത്യുന്നതരായിരിക്കും നിങ്ങൾ മുഖ്മിനീങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്ന് ഈമാൻ ശരിയാക്കുക അല്ലെ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതുമാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിൽ എന്തുമാത്രം ഈ ഈമാൻ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ എന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ എന്തുമാത്രം എന്റെ ഈമാൻ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ സ്വതക്കയിൽ എന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ധനം ചില വഴിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഈമാൻ അദൃശ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈമാൻ എന്തുമാത്രം എന്നിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല തീർച്ചയായും അഞ്ചുമുൽ ആലോല നിങ്ങൾ അത്യുന്നതരായിരിക്കുമെന്ന് അങ്ങനെ മുനാഫിക്കളുടെ ചിത്രം അള്ളാഹു സുഹാനൂത്തിന് നൽകുകയാണ് അപ്പോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം അത് പണ്ട് മദീനയിലുണ്ടായ ഒരു വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രം അള്ളാഹു സുഹാനൂത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്ന ഒരു ധാരണയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മുനാഫിക്കളുടെ ചില ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വല്ല വാഗ്ദാനവും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലംഘിക്കും വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നില്ല വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു നൽകിയില്ല വല്ല വാഗ്ദാനവും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്കുകളാണെങ്കിൽ പോലും വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കാറില്ല അത് വലിയ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാകണമെന്നില്ല വാക്കുകൾ ഇത് ഇരു ചെവി അറിയരുത് കേട്ടോ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അറിഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മതി മറ്റൊരാൾ അറിയരുത് ഇതൊരു അമാനത്തായി നീ എപ്പോഴും കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ച വാക്കുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന്റെ പരസ്യമായ രഹസ്യം ഇതെങ്ങനെയാ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ വല്ല രഹസ്യവും കിട്ടിയാൽ മനുഷ്യന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരുത്തന് പിടിക്കും അവര് പറയും ഇനി അള്ളാണോ ആരോട് പറയണ്ട അള്ളാണോ ഇത് പറയും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് സദസ്സിനെ മൊത്തം ആളുകൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ രഹസ്യമായിട്ടല്ല പരസ്യമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതല്ല വേറെ പറഞ്ഞതല്ല മൈക്ക് കിട്ടി പറഞ്ഞതല്ല എല്ലാവരും ഈ അള്ളാണം പറഞ്ഞിട്ട് അഗ്രിമെന്റ് എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാരും അറിഞ്ഞു ആ സമയത്തുണ്ടല്ലോ ഒരാളുടെ ഈ രഹസ്യം പറയുന്ന സമയത്ത് പറയണം എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഷെയ്ത്താന്റെ ദുർബോധനമാണ് അപ്പോ അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആണ് ആ കറക്റ്റ് ടൈമിന് തന്നെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പിന്നീട് നടക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനം അറിയിക്കുന്നത് അതാണ് ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയാല് ആ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊണ്ടാണ് രക്ഷപ്പെടുക ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഇത് ഷെയ്ത്താന്റെ ചിന്തകളാണ് അല്ലേ 
എന്ന് അവന്റെ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് അവന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ലക്ഷ്യം വിശ്വസിച്ച് വല്ലതും ചെയ്താൽ അവന് വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്യും വല്ലാത്ത വഞ്ചനയാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് രണ്ടാളുകൾ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചു അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു അല്ലെ പത്തായിരം രൂപ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ലാൻഡ് ബിസിനസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരാളുടെ ലാൻഡ് പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചു പത്തായിരം ഇയാൾ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞതെന്നറിയോ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് ഇത് കൊടുത്തതാ എട്ട് ലക്ഷം ഞാൻ തരാലോ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷം എക്സ്ട്രാ അല്ലെ മൂന്ന് ലക്ഷാണ് നീ മുനാഫിക്കായി തരും സാക്ഷാൽ മുനാഫിക്കായി തരും അതിന്റെ ലാഭം നഷ്ടമാണ് കേട്ടോ വിചാരിക്കണ്ട ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് തന്നെ അള്ളാഹു സുഹാനോത്തല വഞ്ചകർക്കുള്ള ശിക്ഷ നൽകിയിരിക്കും അതിന്റെ ചിറ്റഫലം ഇതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളെ ബാധിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു ദുരന്തമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളാണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നുള്ള സുഹാനോത്തൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതനുഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ വല്ലാത്തൊരു പരീക്ഷണമാണ് ഒന്ന് കൊടുത്താലോ ഒന്ന് താങ്ങി നിന്നാലും മൂന്ന് ലക്ഷ്യമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ സാമ്പത്തികമായി വല്ല പ്രയാസമൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പരീക്ഷിക്കും മനോസുറായിലെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ശനിയാഴ്ച ദിവസം മീൻ മത്സ്യബന്ധനം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പരീക്ഷണാർത്ഥം പക്ഷെ അവരെന്താ ചെയ്തത് മസ്തല പറഞ്ഞു അല്ലെ ഈ മസ്തല പഠിക്കുന്നതിന് എന്തിനാണ് ആ കള്ളത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജക്കാത്തിന്റെ മസ്തല പല ആളുകളും പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാ കാര്യമായിട്ട് ചില ആളുകൾ ചോദിക്കുമ്പോ വിചാരിക്കും ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ അഭിപ്രായം വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും വല്ല അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടുന്നത് അതാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ മതപനെന്ന് അംഗീകരിക്കാത്ത ആളൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ മതപനൊക്കെ പിൻപറ്റുന്ന ആളായിരിക്കും അയാൾക്ക് വലിയ ഇത് തെങ്ങിൻ തോട്ടമുണ്ട് അപ്പൊ തേങ്ങയുടെ ബിസിനസ് തേങ്ങ ഷാഫിമാത്തില്ലോ പിന്നെ ഷാഫിമാമിന്റെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാലോ അല്ലെ അല്ലെ കൃഷിനാവുമ്പോ ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ കേട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അവര് കൃഷിക്കുന്നു ജൂതന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുസ്മാനുദ്ധ പറഞ്ഞ എന്താ അവര് ചിലത് വിശ്വസിക്കുന്നു അവർക്ക് സൗകര്യമുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ കാര്യം നിസ്കാരത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഉഷാറാണ് പക്ഷെ വേറെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു സുഹാൻ ഉത്തർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അവിടെയാകുമ്പോ അവരെ കിട്ടൂല അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സ്വഭാവത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്നാൾ നോക്കില്ല നമ്മളെ സ്വന്തം ഒന്നാൾ നോക്കില്ല നമ്മുടെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോയി എന്നിട്ട് അത് അവസാനം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വാഗ്ദത്തം ലംഘിക്കുമ്പോ അല്ലെ വിശ്വസിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാതിരിക്കുമ്പോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒരു ക്വാരൽ സംഭവിക്കും അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് തോന്നിവാസം പറയും തോന്നിവാസം പറയും തോന്നിവാസം പ്രവർത്തിക്കും ഇത് ഈ നാല് ലക്ഷണവും ഒരാൾ ഒത്തുകൂടിയാൽ കലർപ്പില്ലാത്ത മുനാഫിക്കായി മാറി എന്നാണ് എത്ര സ്ഥലത്ത് മുനിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം പറഞ്ഞ പ്രഭാവ് സുഹാനൂത്തിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലെ മിനിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം പറഞ്ഞ പ്രഭാവ് സുഹാനൂത്തല അവര് വാഗ്ദത്വം പാലിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയാണ് അള്ളാഹുസ്ഹാനോത്തര അത് കൃത്യമായി അവര് പാലിക്കുകയാണ് അല്ലെ നിസ്കാരത്തിൽ നിസ്കാരത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾ അതേപോലെ 
അവരുടെ അഗ്രിമെന്റുകൾ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ വാക്കുകൾ ആണെങ്കിൽ പോലും അവർ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഈമാനുള്ളവരുടെ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലേ ഈമാൻ കൊണ്ട് നിഫാക്കിനെ നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയണം രണ്ട് തരം ചിരിയുണ്ട് ഒന്ന് ഫേക്ക് ചിരിയാണ് മറ്റൊന്ന് സൈക്കിളിന് വേണ്ട ചിരി എന്ന് പറയും അല്ലേ പെട്ടെന്ന് അബദ്ധവശാൽ എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കെ സൈക്കിളിന് വേണ്ടിട്ട് ആ സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ട് ചിരിയുണ്ട് എനിക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് ആളുകൾക്ക് കാണിക്കണം അല്ലാതെ വേദന കടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടൊരു ചിരിയുണ്ട് ഇതേപോലെ ചിരി അങ്ങനെയായി തീരാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ശരിയായ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചിരിയാണ് അങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അത് സതക്കയാണ് ചാരിറ്റി ചിരിക്കുന്നത് പോലും സതക്കയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മഹപ്പുറത്ത് ലഭിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായിട്ട് മാറും ചിരിക്കുന്നത് പോലും പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ചിരിയുണ്ട് ആളുകൾ എത്ര വഴക്ക് പറഞ്ഞാലും അല്ലെ എന്ത് തോന്നിയ മാസം ഏത് രീതിയിൽ ഇടപെട്ടാലും അവർ ചിരിച്ചിട്ടേ പെരുമാറാവും സർ എന്ന് മാത്രമേ വിളിക്കാവൂ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ വേറെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ സാറിന്റെ അർത്ഥം ഇവരുടെ ഡിക്ഷണറിയിൽ അർത്ഥം വേറെയായിരുന്നു പക്ഷെ സർ എന്ന് മാത്രമേ വിളിക്കാവൂ അങ്ങേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രമേ സംബോധന ചെയ്യാവൂ അല്ലെ കസ്റ്റമർ കെയർ പറഞ്ഞില്ല കസ്റ്റമർ കെയർ സ്വഭാവം പറയുന്നുണ്ട് മംഗലം കഴിക്കുമ്പോ കസ്റ്റമർ കെയറിലെ പെണ്ണിനെ മംഗലം കഴിക്കണം എന്ത് നല്ല സ്വഭാവമാണ് എന്നാണ് നല്ല സ്വഭാവം അല്ലേ എത്ര അങ്ങോട്ട് തട്ടി കയറിയത് അത് യഥാർത്ഥ ലൈഫിലേക്ക് വന്നാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതല്ലേ റിയാലിറ്റി ലൈഫിലേക്ക് വന്നാല് ഈ സ്വഭാവം ഈ സർവിലെയും അതേപോലെ ഈ ആർദ്രതയും ഒക്കെ എവിടെ പോകും അല്ല ഇതൊക്കെ ഫേക്കാണ് ഇതൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ആഗത്തുണ്ടല്ലോ ഈ ആഗത്ത് ഈ ഹൃദയം ശുദ്ധിയാക്കി നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് എല്ലാം ശുദ്ധിയാക്കും നമ്മുടെ ഈ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഒരു അവയവം ഉണ്ടെന്ന് നന്നായാൽ ശരീരം മുഴുവനും നന്നാകും അത് ഫസാദായി പോയാൽ അത് ഫസാദായി പോയാൽ എല്ലാം ഫസാദാ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ രണ്ടു തരം പെരുമാറ്റമുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു തരം ആക്കൽ അല്ലെ നമ്മൾ എന്തോ വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പരിപാടി അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾ എന്തോ സിനിമയോ അല്ലെങ്കിൽ സീരിയലോ എന്തോ നോക്കുന്ന സമയം ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കോളിംഗ് ശബ്ദം ഇത് ഏത് പണ്ടാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ എന്നിട്ട് അയാളോട് ഒരു തരം ഒരു ഫേക്ക് ചിരി ചിരിക്കും ചിരിക്കാനോട്ട് മനസ്സുണ്ട് ഫേക്ക് സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കി അല്ല നമുക്ക് ഇത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോയാലോ ഇതൊക്കെ നിഭാഗാണ് കേട്ടോ അവരുടെ ഈ അഭിനയം കണ്ടാൽ താങ്കള് പോലും നബിയെ താങ്കള് പോലും കേട്ടിരുന്നു പോകാം അങ്ങനെയുള്ള അഭിനയാണ് വല്ലാത്ത പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ പോണം കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് നിപ്പാക്ക് പോണം നമ്മുടെ ചിരിയിൽ നിന്ന് നിപ്പാക്ക് പോണം കരച്ചിലുണ്ട് കരച്ചിലുണ്ട് നിപ്പാക്കിന്റെ കരച്ചിലുണ്ട് കള്ള കരച്ചിൽ കള്ളക്കരച്ചിൽ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ എനർജി നഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങളുടെ എനർജി നഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങളുടെ കെമിക്കൽ വേറെയാണ് അള്ളാഹുനെ ഓർത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കരയുന്നത് എങ്കിൽ അതിന്റെ എനർജി വേറെയാണ് അതിന്റെ കെമിക്കൽ വേറെയാണ് അതിന്റെ മിശ്രിതം തന്നെ വേറെയാണ് ഓരോ സംഗതിയും നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തലാമസിൽ ഇവിടെ ഓരോ ചിന്തകളും നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തലാമസിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ ഡ്രഗ്ഗുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പേടിയാണെങ്കിൽ പേടിയുടെ ഡ്രഗ്ഗുകൾ സന്തോഷമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രേമത്തിന്റേതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും പ്രകൃതികൾ അഹങ്കാരത്തിന്റേതാണെങ്കിൽ കിബുറിന്റേതാണെങ്കിൽ ഹസ്തതിന്റെ അസൂയയുടേതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നന്മകളെ തിന്നുകളിൽ നിന്ന് വിശ്വാസം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തീ വിറകിനെ തിന്നുന്നത് പോലെ അസൂയ നിങ്ങളുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങളെ തിന്നുകളിൽ നിന്ന് വിശ്വാസം പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കിയാലും ഒരു ദ്വാ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം ആത്മാർത്ഥമായി 
അള്ളാഹു മത്തുഹിർ ഖൽബി മിനൽ നിസാ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ശബ്ദമുണ്ട് അൽ ജാരിയ എന്ന വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഇതിന്റെ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും പഠിക്ക അള്ളാഹു മത്തുഹിർ ഖൽബി മിനൽ നിസാ അള്ളാഹുവേ എന്റെ ഹൃദയത്തെ നിഫാക്കിൽ നിന്ന് നീ കാത്തുകൊള്ളേണമേ എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ലോകമാന്യതയിൽ നിന്ന് നീ കാത്ത് രക്ഷിക്കണമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സദസ ഖുർആാൻ നിസ്കാരം സുജൂത് നന്മ ഉപദേശിക്കരുത് തിന്മ തടയൽ എല്ലാം രിയാദിൽ നിന്ന് കാത്തുകൊള്ളേണമേ വലിസാനിൽ കളവിൽ നിന്ന് എന്റെ നാവിനെ സംരക്ഷിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരാൾ എപ്പോഴും ആത്മാർത്ഥമായി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ നാവിൽ നിന്ന് കളവ് വന്നു പോകാതിരിക്കാൻ അയാൾ ശ്രമിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി വല്ല അബദ്ധവും സംഭവിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കും കൂട്ടനെ അവരുടെ ദോഷം കൊടുക്കാനായി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കും മുത്തക്കിങ്ങളുടെ സ്വഭാവമായിട്ട് അള്ളാഹു സ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വഞ്ചനയിൽ നിന്ന് കട്ടുനോട്ടത്തിൽ നിന്നും എന്റെ കണ്ണുകളെ നീ സംരക്ഷിക്കണമേണ് കണ്ണുകളുടെ കള്ളനോട്ടവും അതുപോലെ ഹൃദയത്തിൽ മൂടിവെക്കുന്നതും എല്ലാം തീർച്ചയായും അറിയുന്നവനാണല്ലോ നീ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ സുഹത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാം അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ് ആ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന് നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യാം ഇന്നൽ മുനാഫിൻ അല്ലേ മുനാഫിക്കളുടെ പല സ്വഭാവങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് നിന്നാൽ മടിയന്മാരായി കൊണ്ടീമാനില്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം മുമ്പിനായിട്ട് അഭിനയിക്കണ്ട മറ്റും പള്ളിക്ക് വന്നിട്ടില്ല ആളുകൾ പറയും അല്ലേ ഇവൻ ഉസ്താദാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വല്ല കുറെ ഉപദേശങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് പള്ളിക്ക് വന്നിട്ടില്ല ആളുകൾ പറയും അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി അവൻ നിസ്കരിക്കും അപ്പൊ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാക്ക് വേണ്ടിയല്ലല്ലോ വരുന്നത് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ മടിയന്മാരായി കൊണ്ടായിരിക്കും അവര് നിൽക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ അവർ കാണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവന്റെ പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ ജനങ്ങളെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാഹുവിനെ വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ അവർ ഓർക്കുകയുള്ളൂ നിസ്കാരത്തിൽ ഒരു സ്പാർക്ക് വന്നാലായി അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതാണ് മുനാഫികളുടെ ചിത്രം അള്ളാഹു സുഹാനൂത്തിൽ നൽകുന്നത് എങ്കിൽ എന്റെ നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരം വന്നാലായി ചോദിക്കാം നമ്മുടെ ചിത്രം അതാണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ നിസ്കാരം എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഓർക്കുവാനായി നേരെ ചൊവ്വ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്താലും മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു ഇസ്ലാമിനോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് അല്ലെ തുവാ താഴ്വരയിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്താൽ വലിയ നിർദ്ദേശം നൽകുകയാണ് അപ്പൊ പരിപൂർണമായും അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാതെ നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അതിന് ദിഗ്ർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതിൽ മനസമാധാനം ഉണ്ടാകും അല വിധിക്കരില്ല ഹിറ്റത്തുമൈനുൽക്കുരൂപ് എന്നുള്ള സുഹാനുഭൂത്തിൽ പറഞ്ഞ മനസമാധാനം സംഭവിക്കുമോ നിങ്ങളുടെ മനസമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തിൽ ഈ ഭാഗത്തും ദിഗ്റും തസ്ബീഹും മറ്റു തരത്തിലുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹ് യാതൊന്നും യാതൊരു വിഷയവും അതിന് അതുകൊണ്ട് ലഭിക്കാനില്ല അതുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി നിഫാക്കിന്റെ സ്വഭാവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക കളവ് വന്നു പോകുന്നതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ നാക്കിനെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക ആരോടെങ്കിലും വല്ല ഒരു എഗ്രിമെന്റും പറയാനുള്ളത് വീട്ടിലെ നിങ്ങളുടെ മക്കളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മദ്രസയിൽ പോകുന്ന മക്കൾ അപ്പൊ ഓരോ സമയത്തും അവരുടെ ഡയറിയിലെ അധ്യാപകർ മാതാപിതാക്കൾ സൈൻ ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഈ സൈൻ ചെയ്യുന്നത് കള്ള സത്യമായി ഇരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കള്ള സാക്ഷ്യമായിരിക്കാം 
കള്ളത്തരത്തിന് നിങ്ങൾ കൂട്ടി നിൽക്കുകയാണ് കള്ളസത്യം കള്ളസാക്ഷ്യം മിശ്രദാസം മഹാപാപങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്നിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി കള്ളസത്യം കള്ളസാക്ഷി കള്ളസത്യം കള്ളസാക്ഷി കള്ളസത്യം നിർത്തുന്നില്ല സാധാരണ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ നിർത്തും ഇതിന്റെ ഗൗരവം കണ്ടിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും പറയാം ഇത് കുറെ ആയി സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയാനൊരു പേടിയാണ് അത്രയും ബഹുമാനമാണ് റെസ്പെക്ട് ആണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി അദ്ദേഹം ഒന്ന് മിണ്ടാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഇതൊക്കെ ഈ പൊട്ടിത്തെറി കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്ര ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് കള്ള സത്യവും കള്ള സാക്ഷി അല്ലെ ഒരാളെ നിപാക്കിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വലിയ തിന്മകളിൽപ്പെട്ടതാണ് കള്ള സത്യവും കള്ള സാക്ഷിയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഡയറി സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇന്നലെ പനിയായിരുന്നു അല്ലെ എന്തായി എന്തെങ്കിലും മോളെന്നെ ചോദിച്ചു മടിയായിട്ട് പോകാതെ പോകാത്തതായിരിക്കും അതിന് പകരം എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കും പനിയെന്നോ തലവേദനയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾ സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ സൈൻ ഇട്ട് ചെയ്യുന്നു കളവാണ് വലിയ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇള്ളാഹു കെദ്ദാബ് കളവും കളവും കള്ള സാക്ഷിയും ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേരിനോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ പേരിനോടൊപ്പം വിളിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വല്ല വാഗ്ദാനവും ചെയ്തിട്ടില്ല മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ കുട്ടികളോടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് അത് നിസ്സാരമാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട എഗ്രിമെന്റ് എഗ്രിമെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മൾ വലിയ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോ നടത്തുന്ന എഗ്രിമെന്റ് മാത്രമാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്റെ നോമ്പ് പൂർത്തിയായി മൂന്ന് നോമ്പ് പൂർത്തിയല്ലേ അപ്പൊ നല്ലൊരു സമ്മാനം വാങ്ങിക്കരും എന്ന് പറഞ്ഞത് മറന്നു പോകാൻ പാടില്ലേ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല വഞ്ചനയാണത് വഞ്ചനയുടെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നാണ് അത് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി പഠിച്ചതൊന്നുമല്ല അതങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സംഭവിക്കും ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സംഭവിക്കും അതിന്റെ അകത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാവും വഞ്ചനയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ വലിയ കുടിയ വഞ്ചനയായിട്ട് വഞ്ചകനായി തീരും അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മക്കളോടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വാഗ്ദാനം മറന്നു വരുന്നു നമ്മളെ നമ്മളെ തന്നെ ആള് ആൾക്കാരാണല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നിസ്സാരമായി നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ നിസ്സാരമായി വിചാരിക്കരുത് ഉമ്മസലം അറബിയുള്ള അൻഹയുടെ വീട്ടിൽ നബിസ്ലാഹുലിസ്ലമ അവര് കൈ മടക്കി പിടിച്ച് കുട്ടിയെ വിളിച്ചു കുട്ടിയെ വിളിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ നബിസ്ലാഹുലിസ്ലമ കൈ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും പലഹാരമുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് നിമിഷം അവരോട് പറഞ്ഞു പല മാതാപിതാക്കളും ഇങ്ങനെയാണ് തങ്ങളുടെ മക്കളെ വഞ്ചിക്കുന്നത് അതായത് അവരുടെ കാര്യം സാധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്തത് മനോട്ടായി അടുത്ത് വരാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കാര്യം സാധിക്കാം അതിനുവേണ്ടി ക്ഷണിക്കാറില്ല അല്ലെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഈ പലഹാരം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ പേരിൽ ഒരു കളവ് എഴുതപ്പെടുമായിരുന്നു നീ കളവിന്റെ വലിയ പ്രവർത്തനം ചെയ്തതായി നിന്റെ പേരിൽ എഴുതപ്പെടുമായിരുന്നു നിസ്സാരം വിചാരിക്കേണ്ട കേട്ടോ കുട്ടിയെ വിളിക്കുക ആ പണ്ട് നമ്മളെ നമ്മളെ തന്നെ കുട്ടികളല്ലേ അല്ലെ എന്ന് വിചാരിച്ചു പോരു അപ്പൊ നിഫാക്കിലേക്കുള്ള ദൂരം കുറക്കുക ഈമാനിനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക സത്യസന്ധത പുലർത്തുക വല്ലവരും വിശ്വസിച്ച് വല്ലതും ഏൽപ്പിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അമാനത്ത് അൽ അമീൻ ആണല്ലോ ആ അമാനത്ത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക ഈമാനിലൂടെ നിപ്പാക്കിൽ നിന്ന് നമ്മള് നമ്മുടെ അകത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിപ്പാക്കിന്റെ എനർജി ബേഡ് എനർജി പുറം തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ശ്യാമേ അപ്പോ ഇവരുടെ വാർത്തകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒമിനന്നാസി ജനങ്ങളിൽ കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ അഭിനയം കണ്ടാൽ നബിയെ താങ്കൾ താങ്കളെ ഭയങ്കരാണ് സംസാരം ഇസ്ലാമിന്റെ അക്ഷരം മാത്രം തൊള്ളയിൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഭക്തിയോടുകൂടി മാത്രം സംസാരിക്കും പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും 
വൈൻ തപൂരു ഇത് നമ്മൾ സംഭവിച്ചു പോകാതെ നമ്മൾ കാത്തു സാക്ഷിക്കും പക്ഷെ അതായത് ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വിശ്വാസം പറഞ്ഞിട്ട് മാറി നിൽക്കാം അല്ലേ സുബാനുഭവം